vijana kule kwa factory ya simiti kutakuwa na vijana wanafanya kazi huko kule kwa factory ya chuma kutakuwa na kazi ya uh, vijana wa kufanya kazi huko M- wale watu ambao wanafanya architects tuko na kazi ya engineers tuko na kazi ya quantity affairs tuko na kazi ya masons tuko na ma- kazi ya metal fixers tuko na kazi ya electricians tuko na kazi ya carpenters hata kazi ya mkono iko hapo sasa mimi nauliza wewe mtu atimao kwa hiyo kazi yote mimi nimesema una, utashindwa kujipanga na moja si ujipange na ile unatoshana na wewe ama mnasemaje hapa katikati hata iko kazi ya kwari iko kazi ya kulete kokoto iko kazi ya kulete mawe iko kazi ya transport iko kazi nyingine hapo katikati na tumepanga hiyo kazi yote kwa sababu mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango kamili ya kuzalisha ajira ndio vijana wetu wengi wamemaliza shule lakini hawana kazi wapate nafasi ya ajira wajisimamie na wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele kupitia kwa nguvu zao kupitia taaluma wako nazo na kupitia kwa bidii yao vijana wa Meru tutasaidiana na hiyo kazi tuko pamoja jambo la pili mimi nimefika hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya barabara wakati mimi nilisimama hapa niliwaambia hapa kwenu tutawapangia mambo ya barabara. Tunaelewana? Nimefika ofisini kule nikakuta madeni imetoka hapa mpaka New York. Nikasema wacha kwanza nipambane kulipa hii madeni. Unajua ile jamaa wa rege walifanya rege wakasahau kulipa madeni. Madeni ikapambana. Sijui kama mnanielewa. Lakini sasa nimemaliza hiyo kazi ndio nimekuja hapa kuendesha sasa kazi ya maendeleo na kupanga hii kwa sababu kama singelipa hii madeni hii Kenya yetu ingepigwa munada. Mnataka Kenya yetu iweke kwa auction. Hadi mmesikia imepigiwa kengele. Si lazima tumalizane na wale. So nimepangana na watu wa World Bank, watu wa IMF, watu wa Development Partners, marafiki wengi na sasa mambo yetu iko sawa sawa. Na ndio sababu hiyo hapa Timau. Hii town yenu ndio ikae kama city ni tuwajengee hizi barabara. Hapa Timau town tutajengea karibu kilomita tano ya Timau town tupange hapa tuweke lami ndio tutoe vumbi mtu akikuja timau anakuja kama amekuja city ama nama gani vile vile tunajenga hii barabara yenu sasa barabara kutoka hapa tumekubaliana tunajenga barabara hii mpaka kule Mumero tumejenga barabara kutoka makutano mpaka Ngarendare kilomita 43 na nimekubaliana na huyu contractor ndani ya mwaka moja na nusu hii barabara iwe imekamilika Tuna, tunaelewana what, what, watu wa hapa tumekubaliana na tumekubaliana ya kwamba wale watu watafanya kazi kwa housing wale watu watafanya kazi kwa hii barabara hapa vile vile tunajenga soko kwa sababu niliwaambia kina mama mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima nimeweka milioni hamsini ya kujenga soko yenu hapa na mimi naenda kuanzisha hiyo soko ujenzi wa hiyo soko leo Nyinyi mnanielewa? Hiyo kazi yote itafanywa namba one na vijana wa hapa wakiwa mbele. Kwa hivyo nyinyi vijana mujipange. Vijana wa Timau muko tayari? Vijana wa Timau muko tayari? Vile vile mimi naenda hapa Kerwa kwenda kwa Technical Training College kwa sababu njia ya pili ya kuzalisha ajira Kenya ni ile mpango tuliwaambia katika manifesto yetu ya digital jobs. Na ndio sababu hiyo tumebadilisha hata sheria ya CDF. Huyu mjumbe wenu na wabunge wengine wamebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF itakuwa ya kujenga shule na vile vile kila ward katika Kenya. Tukianza na hapa eh, hapa Timau. Kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali hawa vijana 300,400 wataenda mimi nitalete kompyuta na tayari nimeongea na Wajerumani, nimeongea na Wamarekani, nimeongea na Wafaransa ya kwamba vijana wa Kenya watafanya kazi katika kampuni zao wakiwa hapa Kenya. Vijana wa hapa mko tayari? Mko tayari? Kazi ya lindikiri ni kujenga ICT hub. Mimi waz, mtatuma waziri eh, wetu wa walo atawaletea kompyuta. Na nimeweka pesa ya kumafundisho ya hiyo kompyuta milioni 120. Kazi yenu vijana ni kwenda pale kwa ICT Hub, kazi yenu ni kufinya kompyuta, mufanye kazi, muweke pesa kwa mfuko, twende mbele pamoja. 
Mimi nauliza wewe mtu wa hapa Tigania. Watu wa Timau, sorry. Mtu wa Bori. Mtu wa hapa Bori Timau. Kompyuta ikiletwa hapa nyinyi mtashindwa kufinya hiyo kompyuta mpate ajira? Mtashindwa? Mutafanya? Nilikuwa nasikia wale jamaa wale wa maandamano na fujo ati wanajaribu kuuliza maswali mimi kuniuliza vile nimepanga ajira ya wa Kenya hapa Kenya mimi nataka niwaambie this is the administration that has a deliberate intention intentional plan on creating jobs in Kenya our housing plan already employs 130000 young people in Kenya from architects to engineers to masons to plumbers to electricians and all other trades including in steel manufacturing factories in cement manufacturing factories and many other areas of transport we have created 130000 jobs in our plan on digital jobs we already have 120,000 young people in Kenya today who are monetizing their talent they are working remotely on digital jobs 130,000 of them we have already negotiated another 500,000 jobs on export of labor that is our clear plan i want you to tell the country what is your plan before you ask me many questions ama na magani si hao watu waseme kazi mpango yao ni gani This is the only time in the history of Kenya that a government has clarity on how jobs will be created for the young people of our nation and we are not going to be distracted we are not going to be derailed we are going not going to be sabotaged this plan must succeed because our young people must get jobs and Kenya must move forward tunaelewana jameni sasa unasikia watmuti atima wacha nikwambie Najua hao watu walikuwa wananiuliza maswali nimewauliza hata mimi. Sasa mpango yetu hii housing itatupatia ajira. Hiyo program ya digital jobs itatupatia ajira. Export of labor itatupatia ajira. Mimi nauliza hawa na hawataki ati nifanye hiyo kazi. Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing. Wanataka kuzuia digital jobs. Wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza kwani nyinyi mko na mpango gani kwa hawa vijana kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana nasikia waliniambia nini ati wamepanga maandamano sasa nikuulize wewe mtu yatimau maandamano ni kazi mtu anaweza kwenda kufanya ati uache kazi ya housing uende ufanye maandamano ati ufanye uache kazi ya digital job uende ufanye maandamano si hawa watu wanatuchezea karata ya bure ndio mimi nimewaambia waacheni mchezo tunataka Kenya isonge mbele watu wa hapa Timau mimi nauliza nyinyi kazi ya housing iendelee ama isiendelee kazi ya digital jobs iendelee au isiendelee export of labor iendelee au isiendelee hebu ni wale wale wanasema iendelee si tunataka ajira jameni ama mnasemaje watu wa Timau hiyo ndio mpango yetu tunasukuma mbele ya pili mimi nataka niko na shukurani watu wa Timau kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii wakati tuliwauliza njia ya kuondoa njaa Kenya ni kuzalisha chakula ni kweli ama si kweli unga haitoki kwa duka unga inatoka shambani ama kuku kwenu unga inatoka kwa duka si lazima watu waende shambani ndio tuzalishe chakula ndio hatua yetu kama serikali ya kwanza ili kusaidia kuzalisha chakula Kenya tulichukua hatua ya kwanza tukapunguza gharama ya mbolea kutoka elfu saba saizi ni elfu mbili na mia tano. na mimi nawahakikishia wakulima from next week tutakuwa na mbolea katika ile depots yetu yote mimi nawauliza wakulima wote hata wale mlikuwa mnatumia gunia moja mimi nataka niwasihi mtumie magunia mawili ndio tuongeze mapato tuzalishe chakula zaidi ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya watu watimao tunakubaliana sio ndio njia ya kuzalisha chakula na mimi nataka niwaambie wa Kenya ya kwamba ili tuzalishe chakula ya kutosha tujue ya kwamba saa hizi tunaagiza chakula kutoka nje tunalipa bilioni tano kila mwaka kuagiza mahindi mchele sukari 
edible oil sijui chakula gani na hiyo chakula yote tunaweza kusalisha hapa nyumbani na ndio mpango yetu ni kuhakikisha kwamba kila mkulima tumsaidie na hata wewe kama uko na shamba mahali popote kila mtu arudi shambani tuzalishe chakula ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya watu hatimau tutasaidiana mimi nimeona hapa nyinyi ni watu wa bidii mimi nasema pongezi nyinyi mnafanya bidii mnatusaidia kuzalisha chakula wakati wale walikuwa wanavaa sufuria wakienda maandamano nyinyi mlikuwa shambani saa hizi wanatuuliza sijui nini sijui kama tunaelewana tuko pamoja tuko pamoja hapa vile vile mimi naenda kuwafungulia ile cold room ambayo tumewatengenezea hapa ya viazi ya tomatoes na nini na vile vile tunajenga hapa buri county aggregation and industrial park mimi nimeweka milioni hamsini county government ya Kawera Mwangaza wameongeza hamsini na tunajenga hiyo county aggregation pamoja kwa sababu ndio itasaidia wakulima wetu hapa wapate mahali ya kufanya value addition wapate mahali ya kufanya processing ndio mkulima aweke pesa mfukoni na sisi wa Kenya tupate chakula tunaelewana jameni tuko pamoja ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza kama hii safari tunaenda pamoja ama nyinyi watu hatimao mtapage nyuma vile vile mambo ya matibabu ni vile mumesikia tumepitisha sheria ine ya kuweka msingi sawa sawa ya kisheria kwa mpango ya kuhakikisha kwamba mtu mkenya asiuze tena ngombe yake ama mali yake kulipa gharama ya hospitali sasa mambo ya gharama ya hospitali hata kansa hata diabetes hata hypertension sasa tutakuwa tunalipa kama serikali ya Kenya na ndio sababu hiyo hiyo program yetu mpya ya universal health coverage tumeweka mpango kamili na hata ile niliwaeleza wale mnalipa tano kwa NHIF sasa kama mapato yako iko chini tutakusaidia tupunguze ikuje tatu na ule mtu ambaye huna ule mtu ambaye kabisa hawezi sisi tutamulipia kama serikali ya Kenya ndio kila mkenya awe na bima ya afya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote watu wa hapa timau tumeelewana tuendelee na hiyo kibarua tuendelee na kazi na mimi vile vile nataka niwaambie jameni tunataka watoto wetu wote wasome na ndio sababu mwaka huu mwaka uliopita tuliajiri walimu na sita wapya wa kusomesha watoto wetu mwaka huu tena mimi napeleka mapendekezo bunge tuajiri walimu wengine ishirini kwa sababu tunataka mtoto wa maskini na tajiri wapate nafasi sawa ya kusoma shuleni na mtoto asiende shule akose mwalimu nyinyi mnanielewa na nimeweka pesa budget ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wa JSS watoto wetu wa primary school watoto wetu wa secondary school wale wa tivet wale wa university tumeongeza pesa ya kusomesha watoto wetu kwa shilingi bilioni saba mpya because education of our children is important and we don't want any child to be left behind mimi nataka nirudie nikiwa hapa timao kwa sababu kuna wasimamizi wengine wa shule wanauliza wazazi ati oh pesa ya serikali ya JSS imechelewa ime, ime wewe lipa fees mimi nataka niwatangazie kama serikali ya Kenya tumetoa pesa kwa mwezi huu peke yake mwezi wa Januari tumetoa bilioni na mbili ya kusomesha watoto wetu pesa ya primary pesa ya secondary pesa ya JSS pesa ya Tibet sisi kama serikali ya Kenya tumetoa hiyo pesa hakuna mzazi ataulizwa pesa shuleni atotoa pesa fulani ati kwa sababu serikali imechelewa serikali imechelewa wapi nyinyi mnanielewa kwa sababu unajua kuna watu wa janja wako huko they want to take advantage of innocent parents i want to say for the avoidance of doubt money has been provided by the government of kenya this month alone we have released 62 billion shillings for the education of our children in primary in JSS in secondary in our TVETs and in our universities and therefore 
no education official is allowed to demand any money that is not legitimate from parents kwa hivyo mimi nataka tuelewane hivyo nyinyi watu watimao tutasomesha watoto si tunataka kila mtoto asome ama mnasemaje na ndio tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya watoto wetu kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo mimi nimefurahi sana kufika hapa unajua mimi nimeajiriwa na nyinyi lazima niwapatie report ya ile kazi mmenipatia mahali imefika si ndio tumekubaliana sasa kwa sababu ya masa wacha nimuite Rigiji Deputy President wetu awasalimie Awasalimie si ndio Anaitwa nani Rigiji